സൈബർ വേൾഡിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റാ ബ്രീച്ച് നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആക്സസ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഹാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് നോർമലി സാധാരണയായി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു സൂപ്പർ യൂസർ കാണും അതൊരു പ്രിവിലേജ്ഡ് ആക്സസ് ആണ് അവർക്ക് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോം അതർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഓർഗനൈസേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സൂപ്പർ യൂസർ എന്ന പ്രിവിലേജ്ഡ് ആക്സസ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹാക്കിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിവിഷൻ ഈ ഡേറ്റ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന പകരം ഈ സ്പെസിഫിക് യൂസറിൻ്റെ അതായത് സൂപ്പർ യൂസറിൻ്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഹാക്ക് ചെയ്താൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ ഹാക്കർക്ക് പറ്റും ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ ഓഫ് എവറി സ്റ്റാഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് യൂസേഴ്സിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തിനു പറയട്ടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് കിട്ടിയാൽ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് തന്നെയാണ് ഈ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആക്സസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആക്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവിലേജ് ഒരു പോളിസി സിസ്റ്റം പോളിസി ടെക്നോളജിയെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രിവിലേജ് ആക്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതെങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്നു എങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആക്സസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു ഓർഗനൈസേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണയായി കാണാം എന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രിവിലേജ് ആക്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊരു സബ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു വലിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സബ് ഓപ്ഷൻ ആണ് സൈബർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ പലതും സെക്യൂർ ആക്കുന്നെങ്കിലും ഇത് പ്രിവിലേജ് ആക്സസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർ പാർട്ട് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പ്രിവിലേജ് ആക്സസിനെ സെക്യൂർഡ് ആക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മൂന്ന് കോർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാവുന്നത് അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആക്സസ് ത്രെഡ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ആരൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നോ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നുള്ളത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനെ ആക്സസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഈസ് ദിസ് പ്രിവിലേജ് ആക്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സച്ച് എ സി ഇ ഒ സി എഫ് ഒ അവർ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വരെ ഈ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആക്സസിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അവരെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ ചോർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഓർഗനൈസേഷനെ തകർക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതെങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമുക്കതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയല്ല ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പീപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതായത് പീപ്പിൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മാനുവൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഫീച്ചേഴ്സ് 
അതായത് ക്രെഡൻഷ്യൽ തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തൊക്കെ നമുക്കൊരു സൂപ്പർ യൂസറിന് കൊടുത്തല്ലോ ആ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് എല്ലാം മറ്റൊരാൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡൻഷ്യൽ തെഫ്റ്റായി അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്താൽ പോരാ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒ ടി പി വരും അത് ടു ഫാക്ടർ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ പറയും ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഗൂഗിൾ ഓത്തൻറ്റിക്കേറ്റർ പോലെയുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മളപ്പം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സൂപ്പർ യൂസറായിട്ട് ലോഗിൻ ഇൻസൈഡർ അറ്റാക്കും ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ യൂസറിൻ്റെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ പലരും അത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രെഡൻഷ്യൽ തെഫ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് യുനോ അച്ചീവിങ് കംപ്ലയൻസ് പോളിസീസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പോളിസീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഇന്ന യൂസർ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യണം അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഈ സ്പെസിഫിക് യൂസറിന് എന്തൊക്കെ ആക്സസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കംപ്ലയൻസ് സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡ് ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് വഴിക്ക് നമുക്ക് ഈ പി എ എം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് പാസ്വേഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പാസ്വേഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ അറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെബിലൊക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോമിലൊക്കെയാണ് അത് സേവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബ്രൗസറിൽ ക്രോം ആയിക്കോട്ടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ആ പാസ്വേഡിന് ഒരു വോൾട്ട് വളരെ സെക്യൂർഡല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഈ പാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് വോൾട്ടിനകത്ത് ഒരു സെക്യൂർഡ് എൻജിനിലൂടെ പാസ്വേഡൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അത് മാനേജ് ചെയ്യുക അതാണ് പിന്നെ നമ്മളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് ഇൻ ബ്രൗസേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമേറ്റിംഗ് ദ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഒരു യൂസർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒരു യൂസറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക യൂസറെ പ്രൊവിഷൻ ചെയ്യുക അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഡീപ് പ്രൊവിഷൻ ചെയ്യുക ആ യൂസർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് മാനേജിംഗ് പ്രിവിലേജ് ആക്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്സസ് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ഓരോ യൂസറും ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ടൂൾസിലേക്ക് അവർ ആക്സസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനേജ് ചെയ്യുക ഇവരുടെ ആക്സസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂസർ ക്രിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ മാനേജിംഗ് ദ പാം ആക്സസ് അടുത്തത് സെഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോർമൽ ഒരു സൂപ്പർ യൂസർ ആണെങ്കിൽ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു ഡീവിയേഷൻ വന്നാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ സിസ്റ്റം മോണിറ്റർ കാണുകയാണ് ഈ യൂസർ ഈസ് ലോഗിങ് ഇൻ ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദ ബാക്കപ്സ് ഓഫ് എവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിങ് ആസ് സി ഇ ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദ റിപ്പോർട്ട്സ് അങ്ങനെ ഡീവിയേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഇൻസൈഡർ ഹാക്കിങ്ങിലും നമുക്കത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺയൂഷ്വൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ നമ്മളത് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതായത് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഡാറ്റ ആരാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ട്രാക്കിംഗ് ലോഗിങ് ഓൾ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് ആരാണ് ഏത് ലോഗിനാണ് ഏത് സമയത്താണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രി